పేరు స్వామి అండి మా సిరిసిల్ల కాన్స్టిట్యున్సీ అండి చాలా చక్కగా జరుగుతా ఉన్నాయి పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు ఏ రకంగా మనం ప్రజల మధ్యలోకి పోవాలి ప్రజలు ఏ రకంగా బాధపడుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే అసలు కేసీఆర్ గారిని కోల్పోతామని చెప్పి అంటే ప్రభుత్వం పోతుంది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం పోతామని చెప్పి ఎవరు అనుకోలేదు కేసీఆర్ గారు మన ఎంట ఉంటారు ఇప్పటికీ కేసీఆర్ గారే మన ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పి ప్రజలు అనుకుంటా ఉన్నారు ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్థానిక నాయకత్వం సమస్య వల్ల చిన్న చిన్న సమస్యల వల్ల అక్కడ ఓట్లు వేయలేరు ఇప్పటికి కొంతమంది పెద్ద మనుషులు అంటా ఉన్నారు మేము ఇక్కడ స్థానిక నాయకుని ఓటు వేయలే కానీ కేసీఆర్ ఓటు వేయకుండా కాదు కేసీఆర్ మా సీఎం అంటున్నారు చాలా బాధపడుతూ ఉన్నారు మనం ఎప్పుడు చూడలేదు మీటింగ్లలో కేసీఆర్ గారు పాల్గొనలేరు ఆ లోటు ఏమన్నా అవబడుతుందా మీకు అంటే ఏం లేదండి పూర్తి స్థాయిలో మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు అలానే హరీష్ రావు గారు ముఖ్య నేతలు అందరు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొని యొక్క మా యొక్క పార్టీ కార్యకర్తలు అందరు కూడా దిశ నిర్దేశం చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం ఏ రాష్ట్రంలో కానీ మన దగ్గర తెలంగాణ ప్రాంతంలో చూసినట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఒక నెల రోజుల ఈ రకంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత వచ్చినట్టు ఏ ప్రభుత్వం మీద కూడా రాలేదు ఈరోజు ఈరోజు చూసినట్టు అయితే అందరు కూడా బాధపడతా ఉన్నారు అయ్యో కేసీఆర్ గారు లేరు కేసీఆర్ గారు లేటు మనకు స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది అయితే మరి ఓకే మీరు అంటున్నారు ఒక వారం రో అది నెల రోజుల లోపే ఒక వ్యతిరేకత వచ్చిందని చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మేము చాలా ప్రజాపాలన నడుపుతున్నాము ప్రజల ఏదైతే కంచెలు బద్దలు కొట్టాము ప్రగతి భవన్లోకి ప్రజల్ని తీసుకొచ్చాము అదేవిధంగా రైతు బంధు తొమ్మిదో తారీఖు నాడు వేసాము ఆరు గ్యారెంటీలకు సంబంధించి బస్సు ఫ్రీ అని ఇచ్చాము అదేవిధంగా ఇవన్నీ కూడా మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అంటున్నారు కానీ మరి ఎక్కడ మరి వ్యతిరేకత ఏ విధంగా వస్తుంది ఈరోజు ప్రజాపాలన అంటారు ఇది ప్రజాపాలన కాదు ఇది ఢిల్లీ పాలన తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ నడిపిస్తున్నది ఢిల్లీ పాలన ఇప్పటికీ సీఎం రేవంత్ గారు ఇప్పటికీ ఆరు సార్లు ఢిల్లీ పోయారు తెల్లారితే ఢిల్లీ నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే ఢిల్లీ ఏది కావాలన్నా ఢిల్లీ ఢిల్లీ ఏది చెప్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గులాంలు అయినటువంటి వాళ్ళు ఆ రకంగా మేలుకున్న పరిస్థితి అదే కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు అలా కాదు ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానాన్ని కేసీఆర్ గారు ఇంప్లిమెంట్ చేసి చేసి చూపించారు ప్రజలందరూ కూడా అందుకే కేసీఆర్ గారు ప్రజల్లో దేవుడై నిలిచిరు తెలంగాణ జాతిపిత అని చెప్పి కేసీఆర్ గారికి వచ్చింది కాబట్టి ఈ పేరు ఎవరు కూడా చెరిపేయలేరు ఈ పేరు చిరస్థాయిగా కేసీఆర్ గారి పేరు ఉంటుంది అది తెలంగాణలో మొత్తం గత ప్రభుత్వం మొత్తం కుంభకోణాలు చేసింది విద్యుత్లు కావచ్చు ప్రాజెక్టులు మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టు కావచ్చు ఇవన్నీ కుంభకోణాలు చేసిందని ఆరోపిస్తున్నారు దీనిపైన వాళ్ళు ఏదంటే ఎప్పుడైతే కోడి మీద జుట్టు బీకాలే ఉన్నటువంటి సమస్యలు చిన్న అయినా దాన్ని పెద్దగా చూపేయాలంటే అదే కోణం కానీ మనం ప్రజల్లోకి పోదాం ప్రజలకు పనులు చేద్దాం ముందుకు పోదాం అటువంటి ఆలోచన లేదు ఈరోజు విద్యుత్ మీద అప్పులైన అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈరోజు విద్యుత్ రంగం మీద అప్పులైన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కానీ విద్యుత్ సంస్థలపై ఉన్నటువంటి ఆదాయం ఎంత ఉంది మనం ఎంత మనం ఎన్ని వనరులు సమకూర్చుకున్నామనేటువంటి విషయాన్ని బయటకు తీసుకొస్తలేరు ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా కానీ అప్పులైన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కానీ కేసీఆర్ గారు సృష్టించినటువంటి సంపద గురించి మాట్లాడతలేరు ఈరోజు కేసీఆర్ గారు సృష్టించినటువంటి సంపద లక్షలు కాదు వేల కోట్లలో ఉంది తెలంగాణ ప్రజలందరికీ ఆ విషయం తెలుసు అదేవిధంగా ఈరోజు అంటా ఉన్నారు రైతు బంధు పోయిన నెల తొమ్మిది తారీఖు వేస్తా ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా రైతు బంధు కాదు కనీసము రైతు దగ్గర కొన్నటువంటి వడ్లకు కూడా డబ్బులు ఇంకా వదలేదు రైతులు కూడా అల్లాడుతూ ఉన్నారు ఈరోజు గ్రామాలలో పోయి రైతుల దగ్గరకు పోయి ఈ కాంగ్రెస్ నాయకులు అడిగితే వీళ్ళ పరిస్థితి ఏందో అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పటికీ వాళ్ళకి రైతు బంధు వదలేదు కనీసము వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వడ్లు వాళ్ళ దగ్గర కొనుగోలు చేసినటువంటి వడ్లకి ఇప్పటికీ డబ్బులు రాక రైతులు చాలా దీవాస్థలు ఎల్లదీస్తూ ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు రైతు బంధు విషయానికి వస్తే మీరు పట్ట పడలేదని మీరు అంటున్నారు తొమ్మిదో తారీఖు నుంచి ఆ కార్యాచరణ మొదలైంది మేము ఆల్రెడీ వేస్తున్నామని కూడా డైరెక్ట్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారే చెప్పడం జరిగింది దానిపైన చెప్తాను ఇప్పటికి ముప్పై గుంటల లోపే రైతులకు పడ్డ కానీ ఆ తర్వాత మీ ఉన్న రైతులకు ఇప్పటి కూడా రైతు బంధు పడలేదు నేను కూడా ఒక రైతునే నా పేరు మీద ముప్పై తొమ్మిది గుంటలు ఉంది నాకు ముప్పై తొమ్మిది గుంటలు ఇప్పటి కూడా నాకు రైతు బంధు పడలేదు నాకు ఉన్నటువంటి ఏడు గుంటల నర ఒకటి ఉంది దానికి పడ్డది రైతు బంధు ఎప్పుడు పదిహేనో తారీఖు పోయిన నెల పదిహేను తారీఖు పడ్డది ఇప్పటికీ ముప్పై తొమ్మిది గుంటల డబ్బులు ఇప్పటి కూడా పడలేదు అంటే నా దాదాపు ఎకరం డబ్బులు కూడా ఇప్పటికీ రైతుల అకౌంట్లో పడలేవు వీళ్ళకి వీళ్ళకే పొంతన లేదు కే కే అది సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఒకటి మాట్లాడతాడు బట్టి విక్రమ ఒకటి మాట్లాడతాడు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు ఒకటి మాట్లాడతారు వాళ్ళకు వాళ్ళకే పొంతన లేని సమాధానాలు రైతుల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా రైతాంగం గమనిస్తూ ఉంది రానున్న రోజుల్లో ఈ యొక్క పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్కు బుద్ధి చెప్తారు ఎందుకంటే ఇప్పటికే మిస్టేక్ జరిగింది
బస్సులో అరవై డెబ్బై మంది బస్సులో ఉంటే ఒక పది మంది కూడా సీట్లు ఆడవాళ్ళే బాధపడుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు బస్సులో ఫ్రీ పెట్టారు దానికి సంతోషిస్తాం కానీ దానికి తగ్గట్టుగా ఏర్పాట్లు చేయాలి బస్సులు ఎక్కువ ఏర్పాటు చేయాలి ఇలాంటి అసౌకర్యాలు కలలు కలగకుండా చూసుకోవాలంటే బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉన్నది అదేవిధంగా ఆరు గ్యారంటీలకు సంబంధించి అభ్యాసం ఫామ్ ఒకటి ఇస్తూ వాళ్ళు ఒకటి ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయాలని ఇచ్చారు ఆ ఆరు గ్యారంటీల ఫామ్లకు సంబంధించి ఎలా ఎలా చూస్తారు మీరు అవి నెరవేరే ఫామ్స్ అయినా అవి ఏమున్నా కేసీఆర్ గారి పేరు మరిపేయాలి తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు ఆ పేరును ఏ రకంగా మరిపేసి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఏదో ఐరిన్ బైరి చేసి ప్రజల్లోకి ఏదో చేస్తున్నామని చెప్పి ఒకటి తీసుకుపోయి ఒకటి సృష్టించి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఓట్లు వేయించుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనతో కాంగ్రెస్ చేస్తున్నటువంటి కుట్ర ఇది అర్థమైంది ఈరోజు మనకు అర్థమైతే ఉంది అందులో ఒక్కరికి ఒక్కటి ఒక్క ఆరు ఆప్షన్లు ఇచ్చారు ఒకరికి ఒకటి క్లారిటీ లేదు ఇలా రైతు ఉన్నాడు రైతు ఉన్నటువంటి రైతులకే కాకుండా కౌలు రైతులకు కూడా డబ్బులు ఇస్తూ ఉన్నారు ఏ రకంగా ఇస్తారని చెప్పి ఇప్పటికి కూడా క్లారిటీ ఇస్తలేరు కౌలు రైతుకు పట్టాదారు పాస్బుక్ నంబర్ ఏమంటారు కౌలు రైతుకు పట్టాదారు పాస్బుక్ నంబర్ ఎవరు ఇస్తారు రైతు ఇస్తాడా మరి ఇది ఎట్లా ఇది ఎట్లా చేస్తారని చెప్పి అర్థమవుతుంది లేదు అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఫామ్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం రోడ్ల మీద పడతా ఉన్నాయి ప్రైవేట్ సంస్థలకు ఇస్తూ ఉన్నారు ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇళ్ళలోకి తీసుకుపోయి వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు ఓ ఫామ్ ఇడబడుతుంది ఓ ఫామ్ ఆడబడుతుంది అవి అయ్యేదేందో పోయేదో చూస్తే అర్థమవుతుంది మనకు అదేవిధంగా అదే ఫామ్లో ఒక ఉద్యమకారుడు అయి ఉంటే ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ అయ్యి ఉండాలి అదేవిధంగా చనిపోయినా కూడా ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ అయ్యి ఉంటేనే ఉద్యమకారులుగా మేము అని చెప్పిరు వాళ్ళు మరి అది ఎలా చూస్తారు కేసులు ఉంటేనే ఉద్యమకారుడు అనడం ఎలా చూస్తారు మీరు ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అందరం కూడా తెలంగాణ ఉద్యమకారులే ఈ తెలంగాణ విద్యార్థి బిడ్డలందరూ కూడా తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు ఉద్యమంలో పాల్గొని రాష్ట్రం సాధించుకున్న తర్వాత బిడ్డలందరూ కూడా ఉద్యమంలో పాల్గొని ఇబ్బందులు పడ్డారు చాలా కేసులు అయినాయి బాగా ఇబ్బందులు పడ్డారని చెప్పేసి కేసీఆర్ గారు వాళ్ళపై ఉన్నటువంటి కేసులన్నీ కూడా ఎత్తివేయించినారు ఈరోజు కేసులకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కావాలి జైళ్ళలో పడితే మీ జైళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఛార్జీ షీట్లు కావాలని చెప్పేసి అంటే ఇవన్నీ ఎడికలు తీసుకొస్తారు మీరు ఉద్యమకారులు ఏ రకంగా గుర్తిస్తారంటే ఉద్యమకారులు చేసినటువంటి ఉద్యమాలకు సంబంధించినటువంటి ఫోటోలు కానీ చిత్రాలు కానీ అవేమైనా ఉంటే అట్లాంటి జతపరిచి అప్లై చేసుకోవాలి కానీ మీరు ఛార్జీ షీట్లు తీసుకురావాలి మీరు జైళ్ళలో పడితే జైళ్ళకు సంబంధించిన డేటా తీసుకురావాలంటే ఆ డేటా ఎవరు సేకరించి పెట్టుకుంటారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని రేవంత్ రెడ్డి గారిని అడుగుతా ఉన్నాం మేము ఎట్లా ఉండబోతుంది పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ దగ్గర పడబోతున్నాయి పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ ఏముండబోతుంది ఖచ్చితంగా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కేంద్ర ప్రభుత్వము బీజేపీ ఉంది కాబట్టి బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీగానే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా బీ బీఆర్ఎస్ బీజేపీని అటు కాంగ్రెస్ని కొట్టేసి మొదటి స్థానంలో దాదాపు పన్నెండు స్థానాలు తెలంగాణలో ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా గెలుచుకుంటుంది ఎందుకంటే ప్రజల్లో ఇప్పటికీ ఒక ఆవేదన బాధ ఉంది అయ్యో బీఆర్ఎస్ పార్టీని తర్వాత కేసీఆర్ గారిని మనం దూరం చేసుకున్నాము ఖచ్చితంగా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మనం బీఆర్ఎస్ పార్టీకి వేసి మళ్ళీ మన యొక్క సత్తాను తెలంగాణ వాయిస్ను పార్లమెంట్లో వినిపించాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రజానికి ఉన్నారు ఎందుకంటే మన చరిత్ర చూసినట్టయితే ఇలా పార్లమెంట్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు కానీ బీఆర్ఎస్ కొట్లాడినంత కొట్లాడు ఇటు బీజేపీ కానీ అటు కాంగ్రెస్ కానీ చేయలేదు ప్రతిపక్షంలో మొన్నటి వరకు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ఉన్నటువంటి నలుగురు ఎంపీలు కూడా ఏనాడు కూడా తెలంగాణ గురించి పార్లమెంట్లో సరిగ్గా మాట్లాడలేదు ఆ చరిత్ర చెప్తా ఉన్నది మన పార్లమెంట్లో జరిగినటువంటి ప్రశ్నలు గిట్ల అన్ని మనం చూస్తే మనకు